回来了。回来了，狐妖大人。青丝大人审问了奴婢好久，上到十八代祖坟坟头朝向，下到子孙后代人生规划，可谓是事无巨细，面面俱到。他夸奴婢没有任何的问题，还说奴婢身世清白，没有任何不良嗜好呢。那就好。就是他杀了我全家，让我成为了孤儿，让天下的百姓饿死了。你似乎有心事。啊，有。哦，对，奴婢有心事。虽然才离开了大人几个时辰，可奴婢已经感觉到牵肠挂肚，度日如年，啊，连心都很痛了。看来你真的很离不开我，不如成为我身体的一部分吧。不行啊，大人！若是我成为你身体的一部分。那在这个世界上，你就少了一个最敬佩你、最喜欢你的小侍女了。嗯，说的也不是没有道理，先留你一命吧。多谢大人不吃之。今日这空气啊，总是充满了不友好的味道。这么明显的吗？这个没有，这个也不是，不是，不是，不是，不是什么？啊、不，呃，狐妖大人，你不能这么突然出现，你会把我吓死啊！你在这藏宝阁前擦拭了半个时辰，为何？大人难道看不出来吗？只有这么一尘不染的环境，才能配得上我们狐妖大人尊贵的身份。别说让我擦半个时辰，我擦一天我都不为过。该不会在找谋害我的东西吧？大人，你不要乱说，我刚被调查完，我纯良的很。盯上我了，干脆一不做二不休，直接搞死。大人，那您慢用，奴婢先告退了。陪我一起吃。大人，这不合规矩，奴婢怎么能跟大人一起用膳呢？在我这儿没规矩，过去。是有点涩，你不会在酒里面下毒了吧？我怎么会在酒里下毒啊？那你紧张做什么？我没有紧张。来，嗯，那奴婢再敬大人一个，祝大人千秋万代。
怎么了？单独大人，大人，你坚持住，我去叫御医。哎，这穿肠毒药，御医也救不了，唯有你的血才可以。啊啊我有事吗你在做什么？没什么。该不会是要暗杀我吧？没有。这个是我平时唱戏用的道具，戏用道具。我我想给大人展示才艺来着。哦，是吗？